ഞങ്ങളെത്തിയോ മാമോളെ വീട് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു നിരപ്പട്ടി സാധനം കൊണ്ടുതല്ലേ ഇപ്പൊ ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട വിശ്രമിക്ക മോളെ എന്താ ഇത് എന്ത് കരച്ചില നീ കരയണേ ഇനി എല്ലാരും ഇല്ലേ നമ്മള് നിനക്കും നിന്റെ കുട്ടിക്കും ഭർത്താവിനും ഇവിടെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നിന്റെയും കൂടി വീടല്ലേ മോളെ നിന്റെ ആഭരണങ്ങളും പിറ്റോ ഒക്കെ പോട്ടെ നിനക്കും മോക്കും അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ആഭരണങ്ങൾ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയോ എല്ലാം ചേർത്ത കൊടുത്തത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന എവിടെ ഇടുന്ന ആലോചിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടല്ല വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വീട് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ബാലചന്ദ്ര നീ വെറുതെ മിഥ്യാഭിമാനം വെച്ച് വളർത്തരുത് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല പത്ത് പൈസ വരുമാനവും ഇല്ല ഒരു വാടക എടുത്ത് നീ എങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന പറയുന്നേ ബാലചന്ദ്രൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കാറും ബംഗ്ലാവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അന്ന് നീ ഒറ്റത്തരിയായിരുന്നു ഇന്ന് അതുപോലല്ല ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഉണ്ട് നീ ജീവിച്ച പോലെ ജീവിച്ചവരല്ല അവര് ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കൊരു സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മര്യാദയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും പേരിൽ വന്നു പറഞ്ഞു സമ്മതമില്ലാണ്ട് നീ എന്റെ മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവോ അതെന്താ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കും ഭാര്യയൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ അവളെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിച്ചെന്ന കണ്ട ചേരിയിലും വാടകപ്പരലൊന്നും കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കാനല്ല അന്തസ്സുള്ള ഓട്ടത്തിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോവും വിടാം എന്താ അച്ഛാ പ്രശ്നം അല്ല അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ കെട്ടിച്ചെന്ന അവളെ നട തള്ളി പോലൊന്നുമല്ല ചോദിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും അധികാരം എനിക്കുണ്ട് അവൾക്കൊരു കഷ്ടസ്ഥിതി വന്നാൽ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാലേന്ദ്രൻ വെറുതെ വാശിയും വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട നിനക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ അവളെ കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കണ്ട വേണ്ട അച്ഛാ വെറുതെ പറഞ്ഞ് വഴക്കാവണ്ട വഴക്കൊന്നും അല്ല കാര്യ പറയണേ നിമ്മി ഞങ്ങൾ വിടില്ല അച്ഛാ ബാലചന്ദ്രന് കാശേ പോയിട്ടുള്ളൂ അഭിമാനം വിട്ടിട്ടില്ല എന്റെ പെണ്ണെ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റാൻ എനിക്കറിയാം എന്താ ബാലേട്ടാ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നിമ്മയെ മോളെ നമ്മൾ വിടുന്നില്ല മാറി താമസിക്കണേ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കട്ടെ അവളെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണണം തോന്നുന്നു വരാം കാണാം അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിലയാകുമ്പോ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ല അച്ഛൻ പറയണം നീ മോള് നരയിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെങ്കിലും ആലോചിക്കണം അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക വേണ്ട അച്ഛാ പാലേട്ടൻ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ മോളെ കുറിച്ച് അച്ഛനൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട മറന്നേക്ക് വരുന്നില്ല വരണ്ട പോയിക്കോട്ടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയും വിളിച്ച ഏത് പെണ്ണിനോ കൂടെ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയ പച്ചക്കറി 
ഇഷ്ടാണ് <laughs> 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 പത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ പലരുടെ കയ്യിലായിട്ടുണ്ട് കമ്പനി പൊളിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാവോ നോക്കണം കേസ് കൊടുക്കണം കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര കാലാ നാരായണട്ടാ നടക്കുക വക്കീലന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പണം എത്ര വേണം എമ്മയും മോളും പട്ടണം കിടക്കരുന്നേ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കണല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഓടണ ടാക്സിയില് ഒരു പണി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തരാവുന്ന വിചാരിക്കണേ ഒരു വയസ്സുള്ളതിന് മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞുടിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടേ നാരായണേട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു ഇനിയും ഒരു ബെൻസ് കാറില് ഈ മദ്രാസിലൂടെ പറക്കണം അന്നും പുറകിൽ മുതലാളിയായിട്ടിരിക്കാൻ ഈ നാരായണേട്ടന് വിളിക്കണം നാരായണേട്ടാ ഇതേ ഉള്ളൂ കയ്യില് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയാ വിൽക്കാൻ മനസ്സ് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഇരുന്ന ഇതും വെക്കേണ്ടി വരും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാരായണ ഇരിക്കട്ടെ ഒരുവാരിച്ചുവാങ്ങ <laughs> 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 പണം ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്തായിരുന്നു റെസ്പെക്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഭിക്ഷ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് തെണ്ടിയ പോലെ എത്ര പേരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി കാല് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കിട്ടിയതെല്ലാം കൂടെ പതിനായിരം രൂപ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ബാലേട്ടാ കിട്ടുന്ന ലാഭം ഒന്ന് കരുതിയ മതി ഒരാളെ ഞാൻ വിടുവൊന്നുമില്ല കേസ് കൊടുക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് ആരും എന്നെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എനിക്ക് ഒരു കഷ്ടപ്പാടില്ല എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മരിച്ചാലോ എന്ന് വരെ ആലോചിക്ക നാളെ എന്ത് അറിയില്ല പുറത്തിറങ്ങിയ പരിഹാസം അവമാനം 
മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് പോലും തലയ്ക്ക് പിടിക്കില്ല ഇങ്ങനെ മനസ്സമാധാനം കേടുവാ മനുഷ്യന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റണല്ലോ ബാലന്റെ ഈ മാറ്റം നാൾ ഒരിക്കൽ നാരായണ നോക്കുമ്പോ നാട് റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കണു കുടിച്ച ഒരു ബോധവും ഇല്ല നാരായണ പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ മോരി ഇലക്കി കൊടുത്തു ഊണും കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയ പിന്നെയാ എവിടെയാ എന്താന്നൊക്കെ അറിയണത് തന്നെ എന്താ പറയാ എന്റെ ചില നേരത്തെ വിഷമോ സങ്കടവും കാണുമ്പോ കുടിക്കണമെങ്കിൽ കുടിക്കട്ടെ എന്ന് തോന്നും ജീവിച്ച ആളാ മോള് കരയണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും കേസ് കഴിയുമ്പോ നല്ലൊരു തുക കിട്ടുമെന്ന നാരായണൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നന്നായിക്കോളൂ പഴയതിനേക്കാൾ വലിയ നിലയിലെത്തും നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം കുറച്ചു ദിവസമായി തന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്റെ ഭാഗ്യം ആ സാറിന് കുടിക്കാൻ ചായ കാപ്പിയോ ഞാന് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇഡ്ലി ദോശ മസാല ദോശ എന്താ വേണ്ടത് അതല്ല രാവിലെ കഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് കായ്ക്കൊക്കെ ഒരു വേറെ ഒരു രണ്ട് പെഗ് അത് ശരി അതിപ്പോ ഓഫീസിൽ പറ്റില്ലല്ലോ വേണേ മറന്നു കഴിച്ചോ രണ്ട് പെഗിന് എത്ര ആവും നൂറ് രൂപ ആയിക്കോട്ടെ വണ്ടിക്ക് ലേശം പെട്രോൾ അടിക്കണം സാർ ഞാനിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടല്ല സാറിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നെ മനസ്സ് വിഷമിക്കും അതുകൊണ്ടാ ഇത്തവണ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് താങ്ക് യു സാർ എന്നോട് താങ്ക്സ് പറയരുത് സാറിന്റെ ചോറാണ് ഈ ശരീരം എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം കൂടെ ചെയ്യോ ഇനി കാശ് മാത്രം ചോദിക്കരുത് കാശല്ല തന്റെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ എന്നെ കൂടെ ചേർക്കാവും അയ്യോ സാർ അത് വേറൊന്നും വേണ്ട ഒരു ജോലി പോലെ മതി വേറൊരിടത്ത് എന്ന് ജോലി ചോദിക്കാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാ പലരും തരാൻ മടിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇവിടെ ആവുമ്പോ തനിക്ക് എന്നെ അറിയാം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് താൻ എനിക്ക് തരുമല്ലോ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാർ അത് തന്നെ എന്റെ ഈ പ്രശ്നം സാർ ഇവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് വയ്യ സാർ സാറിന് മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന തന്നെ വരച്ചിട്ടാ സാറല്ല വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാവുമായിരുന്നു ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാർ സുഖമായിരിക്കണു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്റെ കാര്യം അവൾക്ക് ഇഷ്ടായി തന്റെ ഈ വരച്ച താൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരാത്തെ വരാ സാർ ഒഴിവ് കിട്ടണ്ടേ ചേച്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വരൂ തനിക്ക് എപ്പോ വേണേലും വരാലോ അവിടെ വൈകാതെ വരാം ഇരുപത് രൂപ വീട് തെറ്റെന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നാരായണ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുള്ളേ ഇരിക്കേ ഇരിക്കേ സാറ് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇയാളെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ നിമ്മേ ദാര വന്നിരിക്കണം നോക്കിയേ സുധാകരൻ മുതലാളി കളിയാക്കണ്ട സാറേ ചേച്ചി മറന്നോ ഏ മറക്കേ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ക്ഷീണം ഇല്ല പണ്ട് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മോളെ മാമന് ഓർമ്മയില്ലേ ഓ മോളെ ഞാൻ മറന്നു ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല ഓ അത് സാരല്ല നിമ്മി സുധാകരൻ ഊണ് വേണം ഏ എനിക്ക് ഊണൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളതാ വേണ്ട ചേച്ചി ആ സമയത്ത് കയറി വന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തൊന്നുമല്ല കാപ്പി എടുക്കാം പാലില്ല വേണ്ട ചേച്ചി ചേച്ചി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു കമ്പനി ചോദിക്കാൻ വന്നതാ ഒന്ന് സേലം വരെ പോണം ഒരാളെ കാണാനാ സാർ എനിക്കൊരു കമ്പനി തരണം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഞാനില്ല ഞമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനെന്താ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് വീടുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് സാറിന് കാറും കൊണ്ട് പോകുന്നേ പെട്രോളൊക്കെ ഞാൻ അടിച്ചോളാം സാർ എനിക്കൊരു കൂട്ട് വന്നാൽ മതി ഞാനില്ല സുധാകര അത്ര ദൂരം ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ നിമ്മി സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് കുറെ അടിച്ചടിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞ് പാട്ടും പാടി പോകാന്നേ അതിന് സാധനമുണ്ടോ ഫോറിന കിലോമീറ്റർ നോക്കണ്ട സാറേ പെട്രോൾ ഞാനല്ലേ അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജോലി ആയിട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം സാർ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്നത് ഉഷാറാവും 
രണ്ട് ഗ്ലാസും കുറച്ച് വെള്ളം കരുത് ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയും കുടിക്കണോ നീ ഗ്ലാസ് എടുക്കണമേ വേണ്ട ഇവിടെ ഇല്ല ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ കുടിക്കില്ല സാറേ ഞാൻ എടുക്കാൻ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വീട്ടിലും തുടങ്ങിയോ എങ്ങനെ രാത്രിയില് എനിക്കൊന്ന് സേലത്തിന് പോണം ഇപ്പോഴോ പിന്നെ എപ്പോഴാ സുധാരണ സേലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാറിൽ പോവും പെട്രോൾ അവനടിക്കും അയാൾക്കൊരു കാറ് വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ച് പോയിക്കൂടെ ബാലേട്ടൻ എന്തിനാ പോണത് അവനൊരു കൂട്ട് കൂട്ടല്ല ഡ്രൈവർ ഒരു കുപ്പി മദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സേലത്തിനോ കോയമ്പത്തൂർക്കോ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവറായി പോവും പത്ത് പൈസ ചെലവില്ല നല്ല ബുദ്ധി നീ വളഞ്ഞ വഴിയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവൂ ബാലേട്ട ഇത്ര ശുദ്ധനാവരുത് ഇത് ശുദ്ധതയല്ല ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ് നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫൂളാണ് എനിക്കറിയാം സ്വയം ആവാണ് മദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ബാലേട്ടിന്റെ ബുദ്ധിയും ബോധവും ഒക്കെ പോവും പിന്നെ ബഫോട് അവനും ബാലേട്ടിന് മടിയില്ല ഇല്ല ഞാൻ മിണ്ടണില്ല ഒന്നും മിണ്ടണില്ല എന്ത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നോളാണല്ലോ എന്ത് സഹിക്കാൻ എന്ത് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നാരായണേട്ടനോ ശാരദ എടുത്തേ വിളിച്ചും കൂടെ വിടാം വേണ്ട ആരെയും വിളിക്കണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനെന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോട്ട് മോളെ ഞാൻ വന്നോണ്ടാണോ അല്ല നാരായണ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാനെത്തും ചെന്നിട്ടോണ അരി എടുപ്പ് തരാം നാരായണ സുഖാണല്ലോ അസുഖമൊന്നുമില്ല കാറിനടിക്ക് നാളികേരുണ്ട് വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു വേണ്ട വീട്ടിലുണ്ട് പാലേന്തില്ലേ ഇല്ല പുറത്ത് പോയിരിക്ക വരും അച്ഛൻ കൊല്ലുടിക്കും മുത്തശ്ശ കേസിന്റെ വല്ല കാര്യത്തിനു വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും അർദ്ധരാത്രിക്കല്ലേ കേസ് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്റെ വാറിൽ ഷാപ്പിലൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുക പരിചയക്കാരോടൊക്കെ ഇറക്കുക ആണക്കേടുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി അടക്കാൻ വയ്യാതായി പിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വിഷമം കൊണ്ടാ ലാളിച്ചു വറുത്തിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അമ്മ അതായി ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത എല്ലാം ശരിയാ വെച്ച ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ വിശ്വാസമൊക്കെ പോയി ഇല്ലായ്മ എന്ന് വളർന്ന വിചാരിച്ച വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആവാമല്ലോ വിചാരിക്കില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഓർക്കണ്ടേ കേസ് വിധിയാവുമ്പോ കടം കൊടുത്തൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞ് പല ബിസിനസ്സുകളും ആലോചിക്കണുണ്ട് സിവിൽ കേസ് ആ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എടുക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം പോയില്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയോ ബിസിനസ്സോ തുടങ്ങി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അഭിമാനം സമ്മതിക്കില്ല ആര് ചെയ്ത ഭാവത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഉണ്ടല്ലോ വർഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലേ വണ്ടി കേടായിട്ട് എത്ര നേരാ പണിഞ്ഞേ അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് വന്നതാ പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര നേരം കാത്തത് അങ്ങോട്ടൊന്നും വരില്ലല്ലോ നേരം കിട്ടണ്ടേ അച്ഛന്റെ പൊന്നുമോൾ ഊണ് കഴിച്ചോ എവിടുന്ന ഇത് വഴി നോക്കി മേടിച്ച കൊച്ചിന് കൊടുത്ത വല്ല അസുഖം വരും ഒന്നുമില്ല എന്റെ മോക്കൊരു അസുഖം വരില്ല എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കറിയാം അല്ലേ മോളെ ബാലേന്ദ്ര ഇനി ഇങ്ങനൊക്കെ ആയാ മതിയോ ഇതൊക്കെ മാറും എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഏഴ് രൂപയൊന്നും വളർന്ന് വലുതായതാ ഈ ബാലേന്ദ്രൻ ബാലേന്ദ്രൻ അത് മതി ക്യാപിറ്റൽ സെവൻ റുപ്പീസ് പക്ഷെ ഇപ്പോ സമയം ശരിയല്ല അടുത്ത ആഗസ്റ്റ് വരെ കണ്ടകശിനിയാ അതുകൊണ്ട് നിമി ചോറുള്ള ഊണ് കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങാം നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രാ നിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിയാ ഏഴാം തീയതി നമ്മളെല്ലാരും ഒന്ന് കൂടുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നീ നിന്നും വേണം 
എന്താണെന്നും ഉണ്ടാത്ത നിമ്മി മോളും വരും എനിക്കന്ന് കേസുണ്ട് ഏഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച എന്ത് കേസ് ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ വന്നാ ശരിയാവില്ല എല്ലാരും കൂടിയില്ലേ അങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുള്ളൂ എന്താ വൈകേ വരൂ സത്യം പറ ബാലൻ തന്നെ വിളിച്ചില്ല അല്ലേ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ അല്ല മൂപ്പിലാന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അച്ഛനെ നേരിട്ട് പോയി വിളിച്ചതാ ഓ അപ്പൊ നേരിട്ട് ഒന്ന് വിളിക്കുവല്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ ഫോണില് വേണേ വന്നിട്ട് കൂടാന്ന് ആ ഇപ്പോഴും ഇളയ മരുമോനോടാ കൂടുതൽ സ്നേഹം വന്നല്ലോ ഹരിചന്ദ്രന്റെ ഡമ്മി ആ ഇതിപ്പോഴും ഉണ്ടോ നിർമ്മലയുടെ വെള്ളക്കുതിര ഇത് പത്ത് പറ്റ പട്ടിയെ പോലെ ആയാലോ നിർമ്മല പഴകിയല്ലേ ഏത് പോലീസും ഇതുപോലെ ആകും കൃഷ്ണ മിടുക്ക് നിന്റെ നാക്കിന്റെ മൂർച്ച പോയിട്ടില്ല ആ ചെല്ല് ചെല്ല് ഇളയ മരുമോനെ കാണാ അച്ഛൻ വിഷമിച്ചിരിക്ക ബാലേന്ദ്രോന്നും മിണ്ടാത്ത വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ എന്ത് മിണ്ടാനാ ഞാൻ നിനക്കൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹരിചന്ദ്രൻ നിന്റെ വേഷവും മട്ടുമൊക്കെ കണ്ട നീ ഇപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് തന്നെ പലരും വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ആ കിടക്കട്ടെ കുളിയില്ലെങ്കിലും കൗവീലും പെരപ്പുറത്തല്ലേ ബാലേട്ടമ്മ അച്ഛൻ കാണാൻ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ശരിയാ ശരിയാ മൂപ്പിലാൻ കരച്ചിലോട് കരച്ചില്ല ആ ഒരു മിനിറ്റേ വൈകപ്പ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ നീ വരില്ലായിരിക്കും അച്ഛൻ ഇപ്പോഴാ സന്തോഷമായ മുത്തശ്ശന്റെ ചക്രക്കുട്ടിയല്ലേ അച്ഛാ ഇതിന്റെ വിലയും ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അച്ഛൻ നോക്കരുത് ഒരു മുണ്ടൻ ചുബയോ ഇന്ന് അച്ഛൻ ഒടുക്കുന്നതാ വലവാ ആളുകളെ ഒന്ന് കാണാം വേണ്ട ഞാനില്ല പലരും ചോദിച്ചു നിന്നെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി ഞാനില്ല പ്ലീസ് ശരി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയ്ക്കല്ല അമ്മ നിങ്ങളെ കാണാതെ വിഷമിച്ചിരിക്ക എന്തുമോളെ വല്യമ്മി മറന്നു നീ നിമി നല്ല പണിയാണ് നീ കാണിച്ചത് ഇന്നലെ വരണ്ടേ എന്തായിരുന്നു രസം ബാംഗ്ലൂരിന്റെ അമ്മായി അമ്മാവിനും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വന്നപ്പോ മൂലം നിന്നെ ചോദിക്കണതാ വാ ബാലേന്ദ്ര നീ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കണേ ബൌണ് കഴിക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ട എല്ലാരും കഴിക്കട്ടെ ഞാനും നിമ്മിയും കൂടെ പിന്നിരുന്നോളാം കൃഷ്ണകുമാരൻ രാധാകൃഷ്ണൊക്കെ ഇരുന്നു അവരിരിക്കട്ടെ അച്ഛാ ഞാൻ വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പിന്നിരുന്നോളാം ഇതേതാ ഈ മുണ്ടും ചുബേ ബാലനും നിമ്മിയും കൊണ്ട് തന്നാ എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ബാ നമുക്കിരിക്കാം അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉണ്ണട്ടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം പിന്നെ അപ്പിറ്റൈസർ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ ഹോളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണിയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാൻ അവകാശം അധികാരമുള്ളവനാ ഇവന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ അവകാശം അറിയോ അറിയാം സാർ എന്തറിയാ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല ഓ അത് ശരി ആരും അറിയാണ്ട് വന്ന് കേറ്റുമായിരുന്നു അതെ സാറിന് വല്ല നഷ്ടമുണ്ടോ നഷ്ടോ എനിക്കെന്ത് നഷ്ടം ഊണ് കഴിച്ചപ്പോ കണ്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി തരായിരുന്നു നോനോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കമ്പനി ഇല്ല അത് വേണ്ട ബാലേന്ദ്രൻ പോകഞ്ച കൊള്ളിയ അപ്പൊ പുറത്ത് നിൽക്കണം നമ്മളൊക്കെ വലിയ വലിയ പോലീസ് ഓഫീസർമാരും വക്കീലന്മാരും ഒക്കെ അല്ലേ ഞാനൊരു പാവം വഴിയാധാരം കൃഷ്ണട്ടം വരുന്നത് തമാശ പറഞ്ഞോ ബാലേന്ദ്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട ഓ സാർ വലിയ തമാശക്കാരനാണല്ലോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ വന്ന പെന്താ പറഞ്ഞ് കൗബീനം പുറത്തിട്ടേച്ച് വന്നിരിക്കാണെന്നോ സാറേ പോലീസ് ഒക്കെ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ ഡി വി എസ് പി ആയാലും എസ് പി ആയാലും വൈ ജി ആയാലും അത് അവിടെ മതി ഇവിടെ മനുഷ്യനെ വെറും ഒറ്റതൊക്കെ ഒരു കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വർത്തമാനം സൂക്ഷിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് പി ആരോ എസ് പി ആരോ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു തരും പോട്ടെ താൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാലേന്ദ്രൻ മൂക്കി വരിക്കോ ബാല പോട്ടെ പോട്ടെ ക്ഷമിക്കാം പ്ലീസ് 
സംസാരിക്കുമ്പോൾ താനും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലേന്ദ്ര ആരാണ് താൻ അറിയും ഞാൻ ആരാ ദ്രോഹിച്ചു വായ നിർത്ത ഞാനൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോകണം സുഭത്തെ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ഇവിടെ തരക്കണം കൃഷ്ണ പോട്ട് ഇതൊരു പ്രശ്നമാക്കണം പ്രശ്നമാണ് ഇനി ഈ വീട്ടിൽ ഇവന് ഞാനിവിടെ ശരിയാവില്ല ഒന്നിനും ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരും വിഷമിക്കണ്ട ബാലേന്ദ്രൻ പണ്ടേ പുറത്ത അകത്ത് കിടക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല നിമ്മി മോളെടുക്ക ബാലേന്ദ്ര ഇന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിന് സമാധാനം എന്താ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സമാധാന കേടാ ഇനി ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ പാടി ചവിട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്താ നീ വരുന്നോ സൈക്കണിനുണ്ട് അതില് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അയാൾ ഓരോന്ന് പറയാ ഇന്ന് നല്ല നേരത്തിനാ വന്ന് കിട്ടിയത് ശരിക്ക് കൊടുത്തണ ഞാൻ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ എനിക്ക് വിധിയില്ല കഴിഞ്ഞോ ഒരു ദിവസമാക്കണ എന്തിനാ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു അച്ഛന്റെ കൂടെ പക്ഷേ ബാലേന്ദ്രനെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അപ്പൊ എന്റെ ശല്യം ഒഴിവാവല്ലോ അല്ലേ നിനക്ക് സുഖം പോരല്ലോ ബംഗ്ലാവ് എ സി ഇല്ലാതെ നിനക്ക് എന്ത് സുഖം പിന്നെ നീ പറഞ്ഞതിന് എന്താ അർത്ഥം എന്റെ കൂടെ എന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കൊത്ത് കഴിയാൻ നിനക്ക് സുഖം പോരല്ലോ ബാലേട്ടൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖവും സമാധാനമാണല്ലോ തരുന്നത് പാതിരാത്രി ആവുമ്പോ കയറി വരും വരുന്നതും തലയ്ക്ക് ബോധമില്ലാതെ എന്താ സന്തോഷം എന്താ സുഖം നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ ദുഃഖം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല മൂക്കറ്റം കള്ളു കുടിച്ച തീരുന്നാണല്ലോ ബാലേട്ടന്റെ ദുഃഖം ഇപ്പൊ അതില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടോ ബാലേട്ടൻ എല്ലാം മറക്കണം ഞാൻ ഒരു കുട്ടി ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നരയിക്കണത് ഓർക്കണ്ട എന്റെ അച്ഛൻ മാസം മാസം കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കോ ഒക്കെ മറന്നു സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ കാട്ടി തരുന്നുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഞാനും ചാവും കരയല്ലേ നമ്മി നീ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ ബാലേട്ടൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ പറ്റണില്ല മോള് എല്ലാ രാത്രി ആലോചിക്കും ഇനിയില്ല നാളെ മുതൽ തൊടില്ല നേരം എടുക്കുമ്പോ അത് മറക്കും കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഉമിത്തി പോലെ എരി തല പെരുക്കും നാക്ക് വരും കൈക്കൊക്കെ ബലം കുറയും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും നിമ്മി ബാലേട്ടൻ ഇപ്പോ ജീവിക്കാൻ ആശയല്ല ഉണ്ടായി നീ മോളും ആരൂലണ്ടാവും ഓർക്കുമ്പോഴാ അതിനും കഴിയട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിമ്മി ബാലേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്താലും നീ കാര്യമാക്കര സ്നേഹമല്ല എന്നിട്ടല്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലേട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ ബോധമില്ല ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല എന്താ പറയണേ എന്താ ചെയ്യണേ അതൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കണം കേട്ടോ എന്തിരിപ്പാ ബാലട്ടാ ഇത് ചെയ്യണുണ്ടെങ്കിൽ ഊണ് കഴിച്ച് കിടക്കാം മോള് ഉറങ്ങിയോ ഞാൻ ഊണ് വിളമ്പട്ടെ എന്താ സാറേ ഒരു പനി പിടിച്ച പോലെ സുഖല്ല പിന്നെ വണ്ടിക്കും ചെറിയ തരാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നു അവനൊരു സാധനം തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനെ ആലോചിച്ചു നന്ദി 
നന്നായി ഞാൻ ആകെ ഒരു സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ പോയി ക്ലാസ് ചേച്ചിയടയോ അതൊന്നും സാരല്ല താനിരിക്കും വെള്ളം തീർന്നല്ലോ സാർ ആ ഞാൻ എടുത്തോളാം സാർ ഇരിക്കി ഞാൻ എടുത്തോളാം അടുകളുണ്ടാവും അത് ശരി അതും കാലിയാക്കിയ സാറേ 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 Nimmi Nimmi 